ಹೃದಯ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬ ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನವೀನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತುಳಿದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಕರಿಮನ ಬಗೆಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಕರೀಮನು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡೆವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೀಮನಿಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ ಕರೀಮನ ಹಣ ಕಳುವಿನದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ದರೋಡೆಯದ್ದೂ ಅಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವನೀಗ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಕರೀಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾದ ಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವನು ಚಿಕ್ಕವನ್ನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಗ್ಗದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವನು ಮಗ್ಗದ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅವನೀಗ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿಯು ಧನವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಸ್ ಎಸ್ ಪಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಧನವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮಗ್ಗದ ಯಂತ್ರದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಕೈಮಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಂದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದ ಲವಲೇಶವು ತಂದಿಗೆ ತಿಳಿಯದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನೈತಂದರೆ ಸರಿಯೋ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಂದರೆ ಆ ತಂದೆಗೆ ಏನೈತಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಆತ ಕರಿಮನ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಕರಿಮನನ್ನು ಏನಂತ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆ ಅವನನ್ನು ಏನಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರಾದರೂ ಕರಿಮನ ಹೆಸರ ಹೆಸರೆತ್ತಿದರೆ ನನಗೆ ಎರಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಳರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಅವನ ನಿಷ್ಠೂರದ ಉತ್ತರ ಯಾರಾದರೂ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಕರಿಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹೆಸರು ಎತ್ತಿದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನನಗೆ ಎರಡೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಳರ ಪರಿಚಯ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಷ್ಠೂರವಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ಅವನಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮನಿಗೆ ಅಂತ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವನೇನಂತಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ನೆಡದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಎಲುಬಿನ ಅಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲುಬಿನ ಅಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಲುಬಿನ ಅಂದರವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇನಂತಂದರೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿವಿಯೂ ಸಹ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋದರು ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಏನಂತಂದರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಏನಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು ಒಳಗೆ ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆ
ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಕರೀಂ ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘರಿಸಿದಳು ಆ ಪ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರೀಮನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ನಮ್ಮ ಕರೀಂ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಉದ್ಘರಿಸಿದಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವಳು ಏನಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಏನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದನೆ ಪಾಶಿ ಆಯಿತೆ ಇನ್ನು ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮುದುಕ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಗರ್ಜಿಸಿದ ನೋಡು ಇವನೇನಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತಂದರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾತಪ್ಪ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ ಹೋದೇನು ಅವನು ಪಾಶಿ ಆಯಿತೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಏರಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೂ ಮನೆತನದ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಏನು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅವನು ಅಂತಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮುದುಕ ಕೆಮ್ಮುತ್ತ ಕೆಮ್ಮುತ್ತ ಗರ್ಜಿಸಿದ ಕೆಮ್ತ ಕೆಮ್ತ ಯಾಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಕೆಮ್ತ ಕೆಮ್ತ ಏನಂತಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಏನಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಇದ್ದ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕರೀಮನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅವಾಗ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದಂಥ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಏನಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನಂತಂದರೆ ಕರೀಮನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಕರೀಮನಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿರುದು ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಈ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ವಾರ್ತಾಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಕರೀಂ ಸಾಹೇ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಂ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಗುರ್ತಿಲ್ಲ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂದರೆ ಹಾಂ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂದರೆ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿನ ಬಿರುದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನಂತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅಂತಂದು ಅಂಥ ಬಿರುದಿಗಿಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿರುದಿದು ಅಂತಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದಿವಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದು ನೋಡು ಅವ್ರೇನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಿರುದು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಅನ್ನೋ ಬಿರುದು ಏನೈತಂದರೆ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬ ಖಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ದಿವಾನ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಬಿರುದದು ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದದು ಅಂತಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯವರು ಏನಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಹೀಂ ಸಾಹೇಬರು ಕರೀಂ ನನ್ನ ಕರೀಂ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಾದನೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಕರೀಮ್ ನಮ್ಮ ಕರೀಮ್ ಸಾಹೇಬ್ ಬಹದ್ದೂರ್ಗಿಂತಲೂ ಏನಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಲಾದ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನು ದೇವರು ದಯಾಳು ದೇವರು ಏನಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ದಯಾ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕರುಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನೈತೆ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಕರಿಮನ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರೀಂ ಮಗ್ಗದ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬರ ಹೆಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದ ನೋಡು ಈ ಮಗ್ಗದ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಏನೈತಂದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಪ್ಪ ಅಂತಂದು ಎನ್ ಎಂದು ಇವರು ಕರೀಂ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳತೊಡಗಿದ ಭಾವುಕನಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಂತ ದು